Los desarrolladores de Seven Days to Die han estado en la TwitchCon de Las Vegas el fin de semana pasado y han dejado caer jugosas novedades tanto para los jugadores de Seven Days to Die de PC como noticias para todos los de consola. Bienvenidos seáis al primer vistazo de la versión de consola actualizada directamente a la Alpha 22. Aquí está la versión de Seven Days to Die para la Alpha 22 Apocalypse Edition. Buenísimas noticias para toda la comunidad de Seven Days to Die en general. En la TwitchCon de Las Vegas, los desarrolladores no solo mostraron imágenes de la nueva versión de Seven Days to Die para consola, sino que también todos los que pudieron pasar por su stand tuvieron la oportunidad de probarla y las impresiones en general fueron bastante buenas. Si no sabéis lo que ha pasado con la versión de consola, os cuento. La gente de Seven Days to Die, los fan pimps, contrataron a la empresa de Telltale Games en el pasado para realizar el port de la versión de consola para PS4 y Xbox One. Desafortunadamente, la empresa de Telltale quebró, lo que llevó al equipo de Seven Days to Die a una disputa legal por los derechos de la versión de consola que muchos de vosotros tenéis ahora mismo, esa versión desactualizada que se encuentra en la Alpha 15. Para poneros en situación, los usuarios de PC nos encontramos ahora mismo en la Alpha 21, por lo que si estáis viendo este vídeo y pensáis comprar la versión de consola, no lo hagáis, ya que esta versión a día de hoy no tiene soporte y no se actualiza. Con el tiempo, los desarrolladores de Seven Days to Die ganaron esa disputa legal sobre la versión de consola y contrataron a otra empresa para trabajar en la versión que estáis viendo ahora, la versión Apocalipsis para Xbox Series X y PS5. Pero aquí lo importante, técnicamente no poseen los derechos para trabajar en la versión de consola antigua, es decir, no pueden actualizar la versión de consola para PS4 y Xbox One que muchos de nosotros tenemos y está desactualizada. Guardad este pensamiento para más adelante. Volviendo a la nueva versión de consola para Xbox Series X y PS5 para la Alpha 22, los desarrolladores quieren implementar crossplay con todas las plataformas, PC, PlayStation y Xbox. Esto es fantástico, porque al fin toda la comunidad de Seven Days to Die se unirá bajo una misma Alpha y podremos jugar sin restricciones, disfrutando del juego que tanto nos gusta, eso sí, si nos lo permite el rendimiento. Hablando del mismo, el rendimiento es un tema recurrente en Seven Days to Die porque si ya va mal el Seven Days to Die en PC, especialmente en las ciudades, ¿qué podemos esperar en consola? Os cuento. Desde la alfa anterior de PC, la alfa 20, un modder de la comunidad ya identificó el problema de caída de FPS en las ciudades y por lo visto estaba relacionado con las ventanas de edificios de tier alto. En estos puntos de interés, las ventanas generaban unos reflejos que provocarían que nuestros FPS disminuyeran y así lo demostró diseñando un mod que simplemente hacía las ventanas opacas pero con textura de cristal. ¡Ja! ¡Chupaos esa, fanpimps! Otro logro de la comunidad de modders. Así que los fanpimps, ni cortos ni perezosos, se lo agenciaron como suyo y esta es su nueva medida para mejorar el rendimiento en la próxima Alpha 22. Llegados a este punto, creo que es importante analizar ciertos aspectos de este primer vistazo a la Alpha 22 para consolas, y aunque no me gusta ser portador de malas noticias, hay varias cosas que me llaman la atención de este vídeo y que me gustaría señalar, ya que me escaman. Lo primero es el tamaño del mapa. A pesar de grabar el metraje en una ciudad en la que sabemos que el rendimiento es bajo, esta versión va bastante fluida pero tiene pinta de estar grabada en un mapa pequeño, posiblemente un mapa de 6K o inferior. ¿Es posible que en esta versión de consola los mapas sean menores que la versión de PC para mejorar el rendimiento? Segundo, ¿recordáis lo que os comentaba de los edificios con muchas ventanas en las ciudades? Yo no he visto ningún edificio de tier alto durante todo el metraje, y eso sí que me escama. ¿Serán capaces de dejar fuera los rascacielos y los puntos de interés de tier alto de la versión de consola con muchas ventanas? ¿O es que quizás aún no tenían implementado el fix de las ventanas que hablábamos? Tercero, el volumen de los zombies. La máxima cantidad de zombies que vemos en pantalla son dos. Habría agradecido un pequeño vistazo a una horda para hacernos una idea de cómo iría el rendimiento en una. Si no lo sabéis, las hordas se pueden configurar con distinto número de entidades, hasta un máximo de 64. Entiendo que es una versión preliminar para enseñar la versión de consola, pero... Como nos limiten la cantidad de entidades por horda simplemente por el hecho de ser la versión de consola, va a ser una decepción enorme. Y cuarto, sumando todo lo que hemos tratado en el vídeo, el análisis del metraje y sabiendo a ciencia cierta que todavía no poseen todos los derechos para trabajar en la versión de consola antigua, dudo mucho que vayan a actualizar esa versión de consola para todos los que tenéis Seven Days to Die en PS4 o Xbox One. Creo que simplemente es imposible a nivel técnico. No creo que estas consolas sean capaces de soportar la versión actual de Seven Days to Die de la Alpha 22, y los desarrolladores están dejando pasar el tiempo para hacernos pensar que van a trabajar en 
ello, cuando probablemente lo que sucederá es que abandonarán la versión de consolas antiguas. No obstante, no todos son malas noticias, porque se rumorea que para todos los usuarios que compraron esta versión, facilitarán una especie de código canjeable para una versión más barata del juego en las consolas de nueva generación. Aunque la verdad, no sé si es la mejor medida. Bueno, ¿y la fecha de salida o actualización? ¿Qué? ¿Tiene fecha la actualización de la versión de consola? No, no tiene fecha. No creáis en las especulaciones ni predicciones que veáis por ahí, porque si por algo son conocidos los fan pimps es por no ser muy fieles a las fechas que proporcionan. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que hasta que no terminen el juego, es decir, salga completo sin alfas de por medio, no sacarán de manera definitiva las versiones de consola. Si hay alguna novedad al respecto, como siempre, os informaré en este canal. Si quieres que la versión de consola llegue rauda, salga sin fallos y enseñarle cuanto antes a esos descerebrados roe cerebros, quien manda en 7 Days to Die en tu consola, considera suscribirte, dejar un like y un comentario para que puedas seguir creando contenido sobre este y muchos otros juegos. Espero que el vídeo te haya sido útil. Nos vemos en el siguiente.